2015'in ilk yeşil bülteni dedik ve 2015'e bir miras bıraktı 2014. Yeşil için, doğa için direniş. O miras yılbaşı gecesi bile ortadaydı gördüğünüz gibi. İstuzun'da bir nöbet başlamıştı. İnsanlar yılbaşına plajlarını, doğalarını koruyabilmek için bir nöbetle girdiler. 2014 oldukça hareketli geçti. Çevre ekoloji gündemi açısından. Biz de bugün ilk yeşil bültende 2015'teki bu gündemi değerlendireceğiz. Hem 2014'te neler olmuştu bir hatırlayacağız. Hem de 2015'e miras kalan direnişlere bakacağız. Stüdyomuzda bir konuğumuz var. Bir gün gazetesi çevre editörü Seçil Türkkan bizimle. Hoş geldin Seçil. Hoş bulduk. Evet, e, dilersen başlayalım. E, hatırda kalan pek çok şey var şüphesiz. Hepsini evet. saysak bitmez belki. E, ama sen e, 1 Ocak günü evet bir e, almanak dedim. derleyip toplamıştın yeşil bir günde. E, belki oradan yola çıkarak da başlayabiliriz. Neydi akılda kalan şeyler? Belki ana temada. Çünkü evet. bence ana tema bir direnişti. Sen de böyle anladın sanıyorum meseleyi. Evet, yani ya beton ya yaşam dedik aslında bu almanakta çünkü yani bir almanak hazırlarken ileriki yıllarda neler olacak neler olabilir filan bunları da düşünerek hazırlıyorsun bu almana ee, ve pek çok yerde direniş elbette göze çarpıyor ve e, en başta direniş varsa bir yerde ardından davalar açılmaya başlıyor vesaire ama o direniş olmadan hiçbir sürecin ilerlemediğini görüyoruz ee, özellikle o yüzden de göze batan şeylerden biri buydu ee, ya betonu ya yaşamı seçeceğiz diye düşündük en başta ee, yani asa pek çok süreç işte şimdilerde önümüze çıkan pek çok sürecin işte Ocak'tan itibaren başladığını görüyoruz işte Bozca Ada ile ilgili e, Bozca Ada forumu işte örneğin Ocak ayında onlar imara açılmasın demeye başlamıştı oradaki imar hareketliliği vardı. E, Polonezköy ile ilgili mevzular şimdiye kadar bitmiş değil. İ, itiraz dilekçeleri verildi ve onlar sürüyor. E, onun dışında en göze çarpan, en bildiğimiz e, ve en öne çıkan şeylerden biri tabii ki Yirce'ydi. E, Fatsa direnişi sürüyor. E, süren direnişlerin yanında tabii ufak tefek e, gibi gözükse de önemli e, mevzular var ki. Meraların imara açılması belki bunlardan bahsedebileceklerimizden biri. Ve şu an alt komisyonda bekleyen zeytinliklerin e, bir şekilde enerjiye feda ediliyor olmasıyla ilgili bir kanun var. Belki birazcık e, bu sene e, zeytinliklerle ilgili mevzular önemli olacakmış, öne çıkacakmış gibi gözüküyor. Zeytin bir sembol oldu aslında İrce ile birlikte sanıyorum. E, Önemli bir şey söyledin. Gerçekten bir kazanım olduysa eğer hep birilerinin inadıyla, direnmesiyle mümkün oldu bu. Ee, bu direnişler hep şiddetle de karşılaştı. Bunun örneklerine de çok tanık olduk sanıyorum. Keza yine Yırca'da bir örnekti. Onun dışında da vardı örnekler sanıyorum. Bunlar, bunlardan hatırda kalanlardan birkaçını da belki konuşmalı değil mi? Rize belki. İkizdere. Rize, İkizdere, Şimşirli Köyü'ndeki e, saldırı vardı. Öne çıkan mevzu orada aslında bir de e, jandarmanın saldırması. Yani jandarmanın önünde duran kadınlar var ve orada çok net bir e, HES eylemi var. E, HES'te 6, 6 megawatt diye hatırlıyorum ya da 5 megawatt emin değilim. E, ki ondan önce Erdoğan Bayraktar'ın bir sözü vardı 10 megawatt 6 HES'lere izin vermeyeceğiz diye. Ve tam da sonraki zamanlarında böyle bir saldırı denk geldi. E, Şimşirlik köyündekiler oraya bir HES yapılmaması için direniyorlardı. Üstünsüzce dinamit patlatılıyordu e, o HES inşaatında ve bunun için bir oturma eylemiydi bu. Ve jandarma da buna saldırdı aslında bildiğimiz görüntüler devamında. E, Havva birim bacağının morarmasıyla gündeme gelmişti ama orada pek çok insan yumruk yedi. Ee, ve davaları da devam ediyor. Yani HES durduruldu. Bu kadar büyük tepkilerden sonra durduruldu artık. Yani hani jandarmalar kadınları dövüyor eylemlerde meselesinden sonra da durduruldu. Ee, pek çok usulsüz şey vardı. Bütün vadinin, havzanın, e, havzaya çok fazla HES yapılması planlanıyordu. İkizdere Vadisi'ne. E, ve bunlar göz önünde bulundurulmamıştı. E, bildiğimiz bir chat durdurma e, kararı aslında. Ee, ve devamında da devam eden dava köylüler yargılanıyor. Yani Onur Elektrik'ti şirket e, sahibi, e, HES'i yapmak isteyen şirket. E, ve Onur Elektrik dava açtı köylülere tam da bu sebeple. E, ama işte iş makinelerimize zarar verdiniz dediler. Kimse de henüz bunu kanıtlayamadı. E, dolayısıyla aslında dayak yiyen köylüler yargılanıyor. Yargılanma mevzuları da devam ediyor. Aslında benzerini Gerze'de de evet. yaşadık bu bu olanlardan. Valide Bağ vardı. Valide Bağ'da da yoğun bir şiddete yine tanık olduk sanıyorum değil mi? Evet. Yani Valide Bağ da öyleydi. Valide Bağ bir de e, güzel, önemli bir kent hareketiydi de belki. Hı -hı. Aslında ee, bu ikisinin yani 
farklılığı ve ortaklığını da vurgulamak adına da konuşmak gerek galiba. Evet ikizlere belki bir kır hareketiydi. Valdebağ'da yine kentte doğanın e, savunulduğu bir e, durumdu. E, Valdebağ'da son durum sanıyorum yine caminin yükselmesi şeklinde gerçekleşiyor değil mi? Evet ve yani Kadir Topbaş açıklamıştı bir akşamüstü e, <gülüyor> belediyeden burayı aldık ve inşaat devam edecek diye o da hepimizi şaşırdığı bir mevzuydu tam da yani nasıl oluyor da durdurulan bir karar bir anda bir belediye başkanının bunu açıklamasıyla sürdürülebiliyor ee, nasıl bunun üzerine ve adına konuşabiliyor da mevzulardan biriydi belki de ee, ama inşaat devam ediyor ve asıl oradaki mevzulardan biri de korunun imara açılması derdi devamında koru imarı açılacak mı açılmayacak mı belli değil İstanbul'daki en kritik meselelerden biri de Kuzey Ormanları sanıyorum hala. Tabii, elbette. 2015'te bir, aslında bitecek bir üçüncü köprü projesi bekliyor bizi. Üçüncü köprünün işlemeye başlayacağı bir durum söz konusu. Ee, sen nasıl değerlendirirsin? Hem orada süren inşaatı beraberinde gelecek yapılaşmaya hem de bunlara karşı mevcut e, karşı duruşu. Mevcut karşı duruş aslında garipçeye gitmiştim yakın bir zamanda. Garipçeliler e, mevzudan yani bu hep karşılaştığımız şey bir klasik gibi gözükse de buna alışmıyor olmak gerekiyor. Garipçelilerin hiçbir şeyden haberi yoktu o köprü inşaatı başladığında ve aslında orada yaşayanların da itirazlarını dinleyen yok. Yani bütün İstanbullulardan önce garipçelilerin bir şey söylemesi gerekiyor bu mevzuya. Ama hep karşılaştığımız işte bu arsa muhabbetleri işte senin mi oldu, benim mi oldu gibi tartışmalar içeride yürüyor garipçe de. Ama onun dışında insanların kafası çok karışık. Ve diğer aslında inşaattan çalışan insanları söylediğine göre de 2015'te bitemeyecek durumda gibi köprü. Çünkü çalışmalar o kadar hızlı ilerleyemiyor ve içeride pek çok başka şey de devam ediyor. Kuzey ormanları için ya da bir kent suçu açısından filan bakarsak bu meseleye nasıl değerlendirmek lazım? Yani bu kadar itirazı dinleyip dinlememek bir başka unsur. Sokağa çıkıyor insanlar, göğüsleyicileri, işte kent savunması, kuzey ormanları savunması filan. Ama yani hukuk da dinlenmiyor zaten. Üçüncü köprü için bir çevresel sosyal etki değerlendirmesi yapılabildi. Bir ÇED raporu yok. O rapora baktığımız zaman gördüğümüz şeylerden biri, evet endemik bitkilerle ilgili araştırma yapacaktık. Ee, ama biz bu araştırmayı yapmaya başladığımızda inşaat çoktan başlamıştı diyorlar. Dolayısıyla bir araştırma yapılmasına, oradaki ekosistemin nasıl ilerleyeceğine, neler olacağına, bu tahribatın tam olarak neler yaratacağına bile hakim değiliz. Yani bunu ne bakanlık biliyor, tabii ki bizler bilmiyoruz. Ee, dolayısıyla zaten kamuoyunun eksik bilgilendirilmesi, e, itirazlara kulak tıkamak vesaireyle ilerleyen bir süreç. Bu ne kadar devam edebilir? Bütün bu süreç, bütün bunları kulak tıkamak ne kadar devam edebilir? Orasını bilmiyoruz. Benim aklıma 2014'e dair sonlarında belki en acı sonuçla karşılaştığı için Pembelik Barajı geliyor. Yıllarca mücadele etti orada köylüler Dersim'de Pembelik Barajı'na dair ama engel olamadılar. Üstelik hukuk kararlarına rağmen engel olamadılar. Örnekleri çok var tabii ki bunun ama Pembelik'teki durumda bir anda sular altında kalmaya başlayan köyleri, yerlerinden olan köylüleri gördük aslında. 2015'te galiba yine tartışmalı alanlardan biri olacak Pembelik'te. 2015'e ne kalıyor aslında? Biraz da onu konuşmak lazım. 2015'te takip edeceğimiz pek çok mesele olacak yine. Bunlardan aklındakiler neler? Alkumru belki. Alkumru'da Altı kişi hayatını kaybetti. Limak Holding'in e, barajı e, Alkumru, Siirt Botanç ayında, Ağustos ayında yaşanmıştı e, bu mevzu. E, aynı mevzunun 2011 yılında da yaşandığını görüyoruz. E, yine Siirt Botanç ayında, yine Alkumru barajında oluyor. E, ve şirket yetkilileri 5 e, yıl hapis cezasıyla yargılanıyorlar ve suçlu bulunuyorlar. Çünkü almış olmaları gereken önlemleri almadılar. Yani barajın etrafına e, insanların suya girmesi tehlikelidir yazmak yetmiyor. İşte siren sesinin olması gerekiyor, helikopterin olması gerekiyor. Pek çok güvenlik önlemi var ve bunlar alınmamış. E, aynı şey işte yazın da yaşandı. 6 kişi hayatını kaybetti. E, aradan 6 ay geçti. Bilirkişi raporu hazırlanmadı hala. Yani bu konulardan biri. Ee, önemli bir mevzu. Avukatlarıyla konuştuğumuz zaman da şeyi söylüyorlar. Yani hani neden hazırlanmadığını biz de bilemiyoruz henüz. Ee, ama 6 ay geçmiş olmasına rağmen en azından bir ön rapor çıkmış olmalıydı buradan. 
E, fakat bir ön rapor da çıkmadı. Kuşku doğuran şeylerden biri de bu. E, aynı barajda daha önce de en az 20 ölüm yaşandı diyorlar. E, demek ki barajla ilgili bir sorun var burada. Yine avukatların söylediği şeylerden bazıları. E, fakat e, ilerlemeyen bir dava sürecinden bahsediyoruz. Savcılık e, yani şu andaki son bilgi bilir kişi e, ek bilgi istiyor sürekli. Onlara ek bilgi gönderiliyor ama bir e, rapor hazırlanmıyor. Altı ay geçmiş olmasına rağmen. Bir de belki Ulusu değil mi? Ulusu evet. da 2015'in belki ilk hareketli e, olaylarını yaşayacak yerlerden biri gibi de duruyor. Çünkü inşaata tekrar başlandı bir süredir durmuştu. Evet ee, ve devamını izleyeceğiz galiba. Tam emin olamıyorum ama Ulusu'yu biraz anlamak için belki şeye de bakmak lazım. Yani burada tabii işte yargı kararlarına rağmen durdurulmadı. Orada bir mücadele vardı. Onlar zaten görülmedi yok sayıldı filan mevzusu devam ediyor ama... Bir e, ılı sudan sonra oraların o havzanın ne hale geleceğini anlamak için Halfetiye bakabiliriz. E, yani Halfeti yok olmuş bir şehir gibi duruyor. Yani turizme açacağız denmişti. İşte insanlara imkanlar yaratacağız denmişti. Bu yüzden insanların tarlalarına, topraklarına el koyulmuştu. E, ama a, aksine insanlar şu anda mutsuzlar Halfeti de. Yani e, sular bastı, sular altında kaldı bütün köy. Ee, ve geriye pek bir şey kalmadı. İnsanların kamulaştırma bedellerinden aldıkları paralar tabii ki suyunu çekti. Ee, ve işte şimdi de insanlar neyle uğraşacaklarına bakıyorlar aslında. Tarım yok, yapabilecekleri filan. Yani belki Hasan Keyf'te, e, yani Hasan Keyf'i böyle bir örnek üzerinden okumak e, ileride neler olabileceğini görmek anlamına geliyor ki tabii hani Hasan Keyf'in dünya mirası halini konu dışı bırakarak söylüyorum. Bu tür bunları şimdilik. Zeynel Bey türnesi, şey, türbesi taşınıp duruyor filan. 2015'inin önemli gündemlerinden biri nükleer de olacak sanırım. Sen ne düşünürsün? Evet. Nükleer evet önemli olacak. Yani orada bir mücadele yükselecektir. Nükleer eski bir sevda, eski bir mücadele aynı zamanda. Mücadelenin nasıl devam edeceğini izlemeye devam edeceğiz. Ee, i̇ki tane dava açıldı. İşte Mersin Nükleer Karşıtı Platform, onun dışında işte TMOB, Türk Tabipler Birliği ve Barolar Birliği'nin açtığı davalar var. Ee, pek çok şey olacak bence nükleerle ilgili, e, yani arkasından da çıkabilecek pek çok haber olacak. Ee, bir nükleer inadı, inadı aslında bu yapılan, üçüncüsü de konuşuluyor filan bir taraftan. Bir spekülasyondur, değildir, işte Taner Yıldız geçenlerde öyle bir durum yok filan dedi ama... E, yani onu da izlemeye devam edeceğiz. Bir belki yine önemli konuda iklim değişikliği meselesi. Her yıl olduğu gibi bir yine Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı geçirdik bu yılda. 2014'te de geride bıraktığımız yılda. Ve e, karar 2015'e bırakıldı. Sürekli ertelenip duran bir karar var. Bugüne kadar ortaya çıkmış tek somut durum Kyoto Protokolü ki bunun artık yeterli olmadığını e, en liberal uzmanlar bile kabul eder vaziyetteler. E, 2015'te Paris Konferansı geliyor. Paris Konferansı'nda sence... Hep söylenen gezegeni kurtaracak anlaşma çıkacak mı? Çıkmayacak bence. <gülüyor> Şaşırtıcı bir cevapla. Ee, çıkmayacak çünkü çözüm liderlerden çıkmayacak. Yani elbette böyle bir şey durumu da yok. Ama e, çok önemli konuşuyor olmaları. Her sene yaptığımız haberlerden bir taraftan da işte evet sorumluluk aldı Çin ve ABD düşürüyorlarmış bu sene filan gibi durumlar. İşte hep Çin, ABD filan izlediğimiz durumlar ama... E, yani sorumluluk almakla bitmeyecek bu mevzu. Gezegeni liderler kurtarmayacak. Liderlerin saçma politikaları da kurtarmayacak. Yani oradan başka bir piyasa yaratıyorlar çünkü. Dolayısıyla çözüm halkların olacak. Keza halkların iklim zirvesinden çıkan sonuç da buydu. Çözüm halklardaydı yani. Direnmekte aslında yine çıkan sonuç. Türkiye'de fena yürümüyor bu işler. Yine de bir tarafıyla düşündüğümüz zaman şu da önemli sanıyorum. Yani... Temel bir çatışmaya işaret ediyor. Niye liderlerden çıkmayacak ya da niye bir türlü devletlerden çıkamıyor çözüm? Çünkü devletlerin sırtında bir yumurta küfesi de var. Kalkınma, büyüme, gelişme, sanayileşme gibi. Ve bu çatışma aslında belirliyor. Sen bunu ya beton ya yaşam demişsin. Aslında belki de ya böylesi bir sanayi üretimi ya da gezegen gibi bir sonuca da varıyoruz sanıyorum. Bunun önüne geçilmediği sürece bir çözüm olacak mı bilmiyorum. Evet yani bu dünyayı değiştirmekle ilgili belki de. Ee, yani bakış açınızı değiştirin mi demek lazım liderlere yani hani e, liderlerin dünyasında neler döndüğünü bilmiyoruz ama yani hani bir şey olduğu zaman dünyanın başına bir şey geldiği zaman liderler de ölecekler konu bu kadar net aslında yani 
E, bilmiyorum belki işte halkların e, onları ciddi bir iş yapacak bir seviyeye çekmesiyle mümkün olacak. Yani bu da böyle bir direnişe bağlanabilir. Peki çok teşekkür ediyoruz. Seçim teşekkür Türkler. ederiz. Sağ olun. Evet değerli izleyenler 2015'in ilk yeşil bülteniydi. Ee, i̇lk yeşil bültende de son bölümde 2014'ü birazcık konuştuk. 2014'ün ekoloji gündemini ve 2015'e kalanları konuğumuz Bir Gün Gazetesi Çevre Editörü Seçil Türkan'dı. Teşekkür ediyoruz tekrar ve yeşil bültenin sonuna geliyoruz. Yarın olmayacağız ekranlarınızda. Pazartesi günü yeşil bültenle karşınızdayız. İmece de bugünse devam ediyor. 17 bülteniyle tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek dileğiyle.